大家好，我们又见面啦！大家今天过得还好吗？今天的大众占卜题目是：我们来看一下你心中所想的那个人，他会心疼你所给予他的这份爱，被恨而撕裂的心的心痛吗？他会心疼吗？台面上总共有三个选项，由左至右，静下心来选择。最有感觉的一组，如果还没有选择好的话，请先按下暂停。已经选择好的话，我们来继续往下看。今天宇宙透过塔罗牌中所带给予我们什么样的讯息呢？我们来看到选到最左边第一组牌组的朋友，那么在验证牌地方是你们目前呢对说你们两人之间的。这一段关系，这一段感情的想法是什么？好，也要来为大家抽第一张的验证牌。这话，首先第一张我们所抽到的是月亮牌。那月亮牌就代表说，其实虽然在你们俩之间目前这段关系，可能状态上面，嗯，不管是如何，而是你在对于说这个人这段关系，你心里面有很多的。呃，想法这个想法通常都会是属于在一种比较负面的，或者是说比较不太敢去想很多，让你觉得是有可能，或者是说会有希望的一个感情，或者是说一段关系，很有可能是因为在你们俩之间的目前的这个状态之下，现在目前发展是不顺利的。或者说，现在目前对方所对待于你的态度，或者说给予你的回应，是跟你原跟你的心理中的预期、预设，或者说你心里面希望所想要拥有的感觉是不同的。所以现在你的话，很有可能已经被这个人给忽略，被这个人给忽视，或者是说和对方是已经没有任何的联络，是已经没有任何的联系，或者说和对方之间的互动上面是已经降到了冰点，会让你感觉到。在目前你们俩之间的这段关系之中，你是看不见未来，甚至你非常的彷徨。那你的彷徨跟你看不见未来的话，你心里面会非常的担忧跟害怕。你会担心自己在这段关系里面，是不是终究有一天会去失去掉这个人，或者是说两人之间的缘分，或者说两人之间的感情，是不是真的很容易，或者说很轻易的就会有结束的这样的一个状况？那其实，在这段关系里面的话，虽然你们一直都付出很多的努力，或者是说你们真的也想尽各种的方式，就只是为了希望可以得到对方的青睐，或者说可以得到这段关系的呃一个比较好的结果，或者说可以得到你所想要的进展的情况。可是呢，嗯、呃，却仿佛好像对方是不为所动，或者说对方其实是无动于衷，他好像就仿佛没有办法。嗯，心疼你，或者是说你会觉得自己在这段关系里面很长，就好像是一种小丑，或者是有点像是自己在唱独角戏一样，是没办法在这段关系里面找到，呃，有没有活在他心里面的那个位置，或者是说那样的一个价值。那看起来似乎这组的你们，可能在联络的几率的话，好像还蛮少的，又或者是说两之间互动上面。你好像比较需要花一点心思跟巧思，才有办法见到对方，或者说才有机会可以跟对方互动，或者是说，呃，需要花很多的时间跟机会，那才有办法可以得到关于对方的任何的回应，或者你们俩之间的进，反正就是说你们俩之间的进展，现在目前对你来讲是卡住的，是没有办法达到你心里所想要的那样的一个进度，所以你心里面现在。你不太敢，或者说你也不太，呃，没有办法很放心的去面对，或者说去思考两之间的这一段关系。好，然后再我们抽到的是权杖骑士。好，那权杖骑士的话，就代表着你其实，在这段关系里面，你们会认为说，如果说对方真的愿意给你这个机会，或者愿对方真的愿意，呃，跟你有更多互动，或者说他其实是在乎你的话。你一定会让他看到你的诚恳，你
，你会让他看到你在对说这段关系有多在乎。所以，就算你们会认为。心中所想的那个人，他如果说真的不太敢相信感情，或者说可能因为有一些的顾虑，或者说有一些的顾忌，他不太敢去投入在你们俩之间的这段关系。但是你愿意以你最呃勇敢的那一面，或者说你最积极的那一面，或者说你愿意为了他去做更多，只希望可以让他相信你的事情，或者是说。你会想尽各种方式，就想办法讨他开心，或者说让他去相信你，或者说让他去相信这个世界，或者说让他愿意多给你一点的呃是机会。那目前的你们的话，算现在是属于在一个停滞的阶段，可是你们自己本身也是不太愿意放弃，你就你们就是会想尽各种方式，就是想要增加两之间互动的这个机会，或者说增加两之间呃可以单独相处的可能。或者说你们会想尽各种方式，看要做什么样的事情，或者说说出什么样的话，或者说找谁，等等的，就是你们会找各种方式跟方法，就只是为了可以得到对方他在对于你们俩之间的这段关系里面的一点点的回应。所以洋洋不知道说选到在座的你们，比较多看起来是属于在断联啊、少联络、刚分手，或者是单恋、单相思，或者是暧昧的话。杨是不太确定啊，对，看起来那个几率比较少，因为你们对说这段关系，你们的担忧很多嘛，所以到暧昧程度，可能杨会觉得比较偏低，因为你好像收不到，或者说你是感受不到对方本身在对说你们俩之间的这段关系中的一个回馈跟回应，比较多看像是你一个人单相思，或者说你一个人去单方面的付出，然后你一个人一直不断付出，可是好像仿佛又得不到对方任何的回应，或者说你没办法得到对方相等的一个回馈，所以你其实本身在想到这段关系，或者说看到这段关系的话，你心里面其实有犹豫的感觉。如果说当有人问你说，哎，对方对。对你的态度是如何？你可能会觉得好像他对我还好。那如果说对方问别人问你说，那你有有没有可能跟这个人之间交往几率会比较高？那你心里面其实可能会有点心虚，或者说你可能会觉得好像不太可能。就是如果说当你认真想起来的话，你认真去看待，认真的去面对，你会发现，呃，以你自己的角度来说，其实这段关系如果真的要在一起的话，这个几率好像仿佛是真的还蛮低。或者是说会有比较有一点困难，对。那以关系状态中的你来说，你会很乐意的为了对方去做更多，能够去让他相信你们之间的这段关系。所以只要等到对方肯，或者说对方愿意，或者说对方给予你的回馈还不呃有愿意给你回馈的话，你一定会给他更多的回馈，你一定会想办法如何去进展你们俩之间的这段关系。所以你其实，在关系里面看起来。你真的心里，你可能本身在面对于感情的时候，就是一个很比较急的人，或者说会想赶快知道答案的人，或者是说，呃，如果关系真的拖太久的话，通常你的性格以普遍来说啦，就会有种出现想要放弃的念头，对，因为你会希望说赶快可以得到一个感情中的一个结果，可是结果都只持持不下来，你就会去怀疑说自己到底是不是真的比较不适合在这段关系之中，还是说这段关系其实。就是你自己一一个人一直都想太多。好，那接下来我们所抽到的是宝剑王牌。好，那宝剑王牌呢，就意味着，其实在，在呃你们目前的这段关系来看的话，你其实有时候会有点想要放弃的想法啦，或者是说，你现在其实换另外一种新的思维、新的心态，或者换另外一种方式去思考着你们俩之间可能这个关系的想法。那洋洋会认为说，你其实心里面可能应该是有给这段关系一个，呃，你能够付出到多大的一个最大的空间，或者是说你能够付出等他等到多少的时间限制。那如果说对方真的没有办法给予你你所希望的回馈，或者说可能真的不如你所预期的话，其实看起来你们心中会有点偏向于想要放弃，或者是说想要去放手这段关系。就是说面对说这段关系，你开始。有和有那种想法是说，如果说他真的不喜欢自己，或者是说他真的没有愿意想要跟对跟你发展关系，或者是说他这么一直继续伤害你的话，你其实会认为
你想要找出一个属于自己的空间，或者说你想要找出，想要重新塑造出属于自己的生活圈，或者是说一个生活的模式，或者说你希望可以用不同的方式来去看待与你自己的感情的生活，因为你其实可能在这段关系之中，你总是没有办法得到对方你所想要的回馈跟回应，那其实看起来你的心已经累了，那。你现在你心中没办法放下对说这段关系，或者你没办法放手的原因是在于，你心中其实还是会相信对方对自己其实有感情的，或者说他每次所给予你的回应的话，你会认为，呃，其实对方其实应该还是对说自己是稍微有意思，或者说对自己是有心情，是有想要面对于你们，可能只是因为外在的原因，或者说某些的状况。才会让他没办法去愿意接受你们之间，或者说没办法让你们这段关系有所进展。所以对于你你的角度来说，你仍然还是会希望再给予说这段关系一个机会，或者说你仍然还是会希望再给予说这段关系最后你想要去努力的呃时间，或者说最后你可以去努努力的呃方式。那你就是在看说到底是你先放弃，还是说你先被他伤到体完肤？好，那这样的话呢，就是以上选到这组牌组朋友，你们验证牌的讯息，我们来看到选到最左边第一组牌组的朋友，那我们来去往下看，对方知道你们目前现在在对于说这份爱所感觉到这种恨呢、啊，或者是撕裂的心，他会心疼吗？好，洋洋来为大家抽第一张牌。第一张牌的话，我们今天所抽到的是宝剑三。那宝剑三呢，代表说，其实他自己本身在看待于你们俩之间的这段关系，或者是说，在看待于你你的目前的这个情绪的这个状态的话，其实他心里面是感受得到的，而且他心里面也是蛮在乎，那他也是很在意着你们两人之间的互动，或者说你在给予他的一些的反馈，或者说你在给予他的一些的反应。那虽然说他这个人在。呃，跟你互动的过程里面，你会稍微感觉到他的态度会比较偏向于冷淡，或者是说他在对待于你的方式会跟以往好像有一样，但是他的情绪的互动的过程，无论是文字会让你感觉到有点冷漠，或者是说他回复讯息的速度会让你发现说跟以往相比是属于比较慢之外，那如果你们是在现实生活中有机会面对面碰到面相处的时候，那么他在对待于你的态度之中，你会觉得好像仿佛有一种尴尬的氛围，是呃，在这个状况之内，或者是说会有弥漫着你们俩之间的这个漩涡之中。那其实，在对他来说的话，呃，他心里面其实，在看待于你的时候，他其实知道你的心里面的感受真的也没有到那么的好。或者是说，他也知道你这个人目前的心情的状况是真的还蛮糟的。那他自己也是很想要，嗯，去改善你们俩之间的这段关系，或者说他也很希望你们俩之间的这个关系是能够变得跟以往是不太一样的，或者是说是能够有所改变的。那么为什么他会选择去纵容，或者说就决定让关系以这样的方式状况走的一个很大的原因就是。第一个是他可能在对说这段关系，他还没有面对，或者说还没有决定好要怎么做。那第二个部分就是他可能对你的感情，可能并没有到你想象中的那么的多。那第三的话就表示有可能最近的他，因为生活中的各种的情况。或者说现实生活中会有一些事情是没办法去改变呢、啊，或者说没办法去做调整的话，那以他角度来说，就是只能选择以简单的方式去面对于你，或者是说他只能选择是一种逃避的方式，就是他不会想要特别的去改变，或者是说特别的去。让你们之间的这段关系是获得一个明显的改善。通常呢，他就会选择是一种比较漠视的态度，或者是说是一种比较冷漠的呃方式来去面对于你们俩之间的这段关系。那你其实有时候你的角色可能会有点担心说，说你到底是不是要去安慰他，还是说你可能要改变一下你的做法，还是说你是不是要选择站在他角度立场去体谅他？那另外一部分就是他自己有本身会想说你应该会这样怎么做，所以呢
，洋洋会认为，可能在面对说这段关系的话，有时候也不要太试着按照对方的套路，或者说不要在对方他预预想得到的那种状况之下去顺着他走，因为顺着他走的话，通常也并不代表说是一定能够达到你们心中所想要的，或者说。呃，他的情况上面的话，未必是真的能够符合到你们所想要的，所以，就算你们符合对方的心理的状态，按照他的套路走的话，洋洋会认为其他地其实基本上啦，你们状态也不会到多好，就还是会维持跟现况是不会差太远，就是不会差太多的这种情形。好，然后接下来往下看，所抽到的是圣杯国王。好，那圣杯国王就代表说，其实刚刚前面提到的，他自己本身在看待或者说面对说你们俩之间的这段关系，其实他心里面是非常清楚，也是非常的明白。然后也是在对于你的感觉的话，嗯、呃，他其实会有一种像是用不同的方，应该说用顺着你的方式，但实际上是他想要去控制着你们俩两个人之间的这段关系，或者说你的表现，或者是你的一些的态度，或者说你的一些的行为。所以他的任何的行为跟动作都是带着有一种呃目的性，或者是说，其实他都是已经有套路好，有决定好，然后想要控制着你们俩之间的这一段关系，或者说两你们两个人之间的这个互动的模式、互动的方式。所以实际上他确实经常会去考量到你们，或者说经常的会。呃，意识到其实这么做应该会伤到你们的心，但同时会伤到他的心。那洋洋会认为说，或许因为两个人之间在对于说未来的关系中的走向，或者说两之间在对于说关系中的结果的想法，可能会有一点不太一样。所以呢，他的行为跟他的想法上面才会都跟你不同步。那。他虽然知道说这件事情，或者说他的这些举动，或者是说他说的这些话，是一定会伤害到你们的心，或者是说可能也会知道，让你们感觉是非常的难受跟痛苦，但是他还是依然呢是想要选择这么做的原因，就是在于他会认为你比较爱他，他会认为你一定会呃。站在他的角度，以他为主，或者说以他的立场为去做思考。那他在对于说你们两个人之间的互动上面的话，嗯，他心情好的时候，或者说当你是比较能够接受他给予你的一些的建议，或者是说他给予你的一些的，呃，他需要那种关系走向的方向。如果说你能够去接受，你也愿意去妥协的话，那他就是会。愿意去呃，按照你的方式，可能就会给你一点甜头。但如果说当你可能开始变得比较强硬，或者是说你开始会执着在于说你个人的想要那样的状况，或者是说你个人所想要的那样相处的模式的话，那么他就觉得你可能会有点不可理喻，那他就不会想要再去跟你有更多互动，或者是说他对于你的方式就会让你感觉到真的是会让你觉得。蛮头疼的，或者说会让你觉得心情蛮郁闷的。所以当初现这张圣杯国王的时候，就代表说，其实他自己本身在看待于说你们这段关系，他真的是有点，他算是有意识的想要去这么做，想要去做伤害对于你不好的事情，或者说在对于你们之间的这个行关系中的行为，是你不太愿意，或者说你也不太去，你也不想要乐见的。呃，这样的互动方式，就是他是有点刻意的，主要就是。有点像说在打一个心理战吧，他自己也知道说你们会怎么做，那他就是会按照那个方式走，然后逼你去这么做。然后接下来我们说抽到的是钱币皇后，那当初钱币皇后意味着说在你们俩之间的这段关系里面，呃，他会认为其实你应该是离不开这段关系，然后你也是非常的在意着你们俩之间的这段关系，所以呢，只要他稍微跟你在互动上面真的。比较没有去顾虑到你的心情，或者是说，可能你比较态度不好的时候，呃，应该说他态度不好的时候，那只要稍微让你感觉到有点距离，或者是说他在跟你在你面前表现出一种，我虽然在外人面前表现出是另外一样子，但我在你面前才会表现出我最真实
最实在的那个自己。那现在我表现出一种很可怜，或者说需要被你照顾、需要被你给呵护的话，那么你应该是能够照顾到我的心情，或者是说你应该是能够明白你在我心里面到底是有多重要。那其实对他来讲的话，他心里面就是会有这方面的想法之外，那同时呢，他也会认为其实两个人之间，呃，他其实就像是一种圣圣杯的，呃，应该说两个之间的互动，一个是比较偏向于感性的，一个是比较偏向于是务实面理性的。那当出现这样的情况的话，一个两个人之间的个性很明显就是会有这方面的差异，或者是说两个之间互动上面也很难会有找到。那说很难会有这方面的一个共识。那如果说真的都愿意要去维系，或者是说要持续两个之间的这段关系的话，那势必一定要其中有一方愿意去妥协，或者说其中有一方必须要是能够呃放下对于说这段关系之中的一个执着，或者是说在对于说这段关系里面不太敢去不想不想去退让的那个地方。所以以他角度来讲。呃，就算他知道你、你的心情、你的状态，或者是说你在对于说这段关系中里面，你可能很在意的那个部分，很在意的那个地方，或者说你现在可能真的对他的呃性上面真的比较是一种憎恨啊，或者是说讨厌的心情的话，那么他也不太会想要去有，他可能会稍微试探你一下，你现在状况如何。然后会稍微简单试探你一下你的情绪，你愿不愿意再多理他？那如果说你继续的甩脾气，或者说你可能继续的嗯待在自己的嗯情绪里面的话，那他其实就不太会理会你们，他就会选择把你放在一旁，因为他觉得你可能忙完了，或者说可能当你觉得心情，呃、应该说你的身体状况比较好了，你比较没那么忙了。或者说你可能情绪比较没带，就是说你会因为别的别的事情干扰到你的情绪，那这样那些事情结束了，基本上的情绪应该也就跟着解决了。呃，他会觉得有的时候你的情绪上面的话未必是他的原因啦，对，就是不知道这个人是白目嘛，还是说这个人可能在面对你们俩之间的关系的话，他就真的会是比较采取一种放任你的心态，放任于你的姿态，然后就不太会想要去。呃，意识或者说去注重到你们俩之间的关系里面的一个和谐的程度。那两之间的这段关系的话，因为我这边抽到的是宝剑三嘛，所以呢，他知道你痛苦，他也知道你的难过。那也是因为或许两之间也认识了有有一段时间的，或者说有人真的认识很久了，所以他对于你这个人也是非常的了解。那洋洋会认为说，其实这个人他是蛮清楚你的意图。然后蛮清楚你的一些的个人的行为，所以如果说你们本身是有点有的时候是故意演出来的，或者说有的时候是刻意去营造出那样的一个氛围，只是希望对方可以多理会你一点，或者是说会希望对方可以多对可以对待你的方式是可以更好的话，那很抱歉，就是说其实这个人他蛮聪明的，所以或许这段关系就是真的比较难。可以有一个进展的可能性，或者是说比较难会有一个进展的机会，因为对方的对方就是知道你们这么做的原因，跟你们这么做的一个企图心是什么。那他自己本身也是不太愿意按照你们的套路走，他需要你们可以按照他的方走，但是他不会按照你们的方式走。可是两个人会觉得有可能是因为两个人在对于说喜欢彼此的这件事情，或者说在对待于彼此感情的这件事情的话的那个立场不同。那个喜欢的程度不一样，那当立场不同跟喜欢程度不一样的时候，其实就真的还蛮难可以去进展两个人之间的这一段关系。对，因为当立场不同的时候，愿意去妥协的呃那种态度啊，或者说对待于彼此那种方式，很明显就是也会跟着不太一样。好，我们来看一下下一章。好，这句话第二趴，我们今天所抽到的是圣杯侍者，所以其实以他的身，他的角度来说，其实他是真的心里面还蛮喜欢，也是蛮想要两个之间互动上面其实是好的，然后是不会有太多不愉快的地方。其实他自己本身是还蛮喜欢跟你们俩之间互动中是很快乐的，是很愉悦的，然后是可以有，嗯。所谓那种坦诚，心情上面是坦诚相待的。那两人之间的这段关系的话，可能真的也是卡了还蛮久。
，那你们俩其实其实以他角度来说，他会觉得当初两个之间认识的那一段期间。刚开始的时候很快乐，可是为什么后面就要变掉了？一开始的时候，明明两之间是非常契合，两之间其实是很喜欢认识彼此，或者说也很愿意为了这段关系去付出什么，或者说愿意为了这段关系去多照顾点彼此的心情。但是为什么反而因为在发生了什么事情，或者说在感情中变掉，或者说当有一方可能有些原因，无论说是喜欢他不喜欢你，还是说。因为现实中的层面的考量，而去影响到这段关系，因为他其实不管怎么做，他就希望说这段关系中的你们是可以快乐的，是可以开心的。然后，他也觉得你的个性其实应该是属于那种很天真的、浪漫的，或者是呃，你很向往单纯的感情的。可是。以他的角度来说，他会觉得他不一定能够给你这一些，他也希望说你可以保有这一切，然后他也会希望说，呃，你能够听听看他的想法，你能够，嗯，你能够按照他的方式试试看，或许其实就是能够去让你自己变得比较更加快。洋洋不太确定到底是发生了什么事情，或者说你们目前关系是如何，那。如果说以目前来看的话，有人会觉得有很高的几率，就是目前你们可能冷战的人居多。如果说真的是冷战呢、啊，或者说感情上面真的比较停滞、没有前进的状况之下的话，那也不得不说是真的，因为对方本身在看待于你们俩之间的这段关系，他在对待于你的话，就单纯只是希望关系是可以维持在一个开心、愉快、愉悦。然后不会有太多的争执、吵架的这个情况。如果说你们本来就交往中的人的话，对方他其实应该是还蛮喜欢你们的。可是如果说你们真的都还没有交往过，而看到这一题的话，然后现在又发生你们现在可能情绪上面比较波动的时候，嗯，有人会认为其实对方所对你的喜欢，真的比较偏向是朋友比较多。是比较偏向是朋友的立场，因为他知道你的情绪状态，可是他却又不想给你任何的回应。好，然后再我抽到的是命运之轮。好，命运之轮的话，就代表说，其实他会认为，如果说当关系两中的两个人是能够以快乐的方式，以快乐姿态，或者说只要等待时间过了，你的情绪就回来了。所以其实他本身在看待于我们俩之间这种关系，就刚前面提到的嘛，他并不会想要去多做点、付出什么样的努力，他只是顶多看看说，你现在过得如何？那你现在状况好不好？或者是说你的情绪现在有没有办法变得更好？那如果说你真的都没有办法，或者说你可能也不太理他，或者说你可能也不太想要跟他有些互动的话，那么他可能就把你放着，但他也不太想要去理你，然后他也不太会去顾及到你的各种的，呃。表现，他只会静静的等你，然后就把你放在旁边。顶多他就是会让你们，如果说你们真的是相同生活圈的话，那他就是会跟你在跟平常互动会是一样的，就是不会差远，不会差太远，但顶多是不会太过于关心你，然后也不会一直问候你，然后也不会对你表示一些什么样的歉意，就是默默的看着你，然后看你什么时候变好。然后就跟平常跟你讲个话，也不会让别人感觉好像你们之间在吵架。那如果说别人问起来，就是说哦，是你自己不愿意和好。我说你是你自己的问题。那他自己其实本来就已经想要让这段关系去恢复和谐，或者是说恢复联系，或者说让两之间互动上面可以不要那么的尴尬。所以其实他的角度跟你的角度，两之间很明显真的是会不太一样的。然后两个人在对于说这份感情所想要的东西也是比较不相同的。好，然后再来就是以他的身份来说的话，嗯、呃，他其实对说你们俩之间的状关系，他就算知道你的状况，或者说他也知道你很期待，他是能够，你是能，他是能够关心你，然后他也知道你很能，你也是很期待，是他对于你的态度是能够好转。然后是能够多关心你，然后能够多跟你互动，但是他还是会认为，如果说他做太多，会让你想的比较多，或者说会让你有比较多的预设立场，或者说会让你有更多的遐想的话，那他就宁可选择先放着，就是不会太让这段关系是有一个什么样的互动的这个机会跟情况。
。好，然后再就是权杖式。好，那当出现权杖式，代表说，其实只要呃你愿意去接受它，或者说你愿意让这段关系是有呃互动的这个机会的话，或者说你愿意让两人之间的关系中。是愿意能够更加和谐，其实他是非常乐意跟你当朋友的，或者是说他是非常喜欢跟你保持在一个长远的关系，或者是说长远的距离。那就是因为他很喜欢你的性格之中是有那种开朗、活泼、乐观的那一面，或者是说他很喜欢你们之间的互互动中是很愉悦、很愉快的。那他也把你当成真的是非常重要的朋友，非常重要的。家人，或者是呃，希望说是能够长期陪伴在身边的人，所以呢，就刚前面提到的，在你们还没看到这个占卜之前，你们是有交往过的人的话，那对方确实喜欢你的，对方其实现在心里面依然是有你的这个位置，只是在对说，两之间要不要恢复联络，或者说两之间是不是真的要在更进一步的交往啊，或者说更进一步的交流的话，其实他觉得。要再想想想看，想想看的原因，就是因为他不太敢能够确定他能够给予你所想要的。那如果说真你们真的还没有交往过的人的话，那表示其实对方对你的态度真的是比较偏向说是朋友。就像你们说暧昧过也是一样，他对待你们的方式，或者说想到你们的这段感情，或者说想到你这个人的话，他真的就是比较偏向说是朋友的角色。那。更好的话，就是他把你当成挚友，那种非常非常要好的朋友，就偏向更像家人那种感觉。所以，无论说你们认识有多久的人，只要是没交往过，然后算到这一题的话，那就表示对方其实对待你的态度，真的他就很喜欢你，跟你这人相相处啦。那这个喜欢是偏向说是朋友的喜欢，因为他希望说像你这样这么棒的人，他能够永远跟你当成朋友，永远呃让你待在他身边，他觉得是一件非常荣幸也是非常快的事情，而且。他也觉得跟你相处在一起的话，他是很能够做他自己，你也是能够去包容这样的一个他。所以，当如果说你们之间的这段关系是牵扯到关于感情的层面的话，那么他就真的不太会想要，呃，应该说是没交往过的人，然后你们牵扯到情感中层面的伤害，或者说情感中层面的争执的话，那。对方就真的不会要为了这段关系想要多做点什么，就只是先维持在这样，然后就等时间过了，你放下了，然后是有机会了，他才会再回来靠近你。所以其实这组的你们对方的意图是蛮明显的。那两人之间的应该说不同的关系状态来看到这一题的话，你们答案也会有点不太一样。所以你们可以稍微的。嗯、呃，再想一下，究竟这个人到底是不是真的适合你？就一直把情绪放在这里面，或者是说你那么一直专注在于说两人之间的这一段的关系。好，我们来看一下下一张。下一张的话，这边所抽到的是，好，宝剑国王。好，那宝剑国王呢，就代表说。呃，其实对方他在对说他自己本身的，呃，你们之间这段关系，他所想要的，他所决定的，就是非常确确定了。你要他有一个改变的机会呢，其实基本上是蛮困难的。你们所做的任何的事情，所出来任何的话，你们背后的任何的意图跟企图心，他也是非常的明显。所以这个人，当他如果说跟你们之间的互动里面，他的字字句句。他任何的情绪上的表现，其实都是有他的用意，跟他实际上所想要让你们知道的意识的含义，或者是说他真正想要告诉你们的那些事情。杨会认为还是要去看原本人的感情状况是如何，所以就刚刚前面所提到的，呃，如果说你们是曾经交往过中的人来算到这一题，就表示对方。他知道你的痛苦，那如果说当抽到宝剑光，就更加，嗯，就是表示说，其实对方他是会有点去思考，说两个这段关系之间的未来要怎么走，适不适合，或者说到底要不要再回到你们身边。那如果说他要的话，他会采取行动，他会，可要再过一阵子，没那么快了。他等他把思绪想清楚了，或者说他现在身边手边事情忙完了。
，他才去安抚到你的心情，或者说才会去对于说你们过往的事情。他会给你们一个合理的理由跟解释。可是如果说你们真的曾经没有明确的交往过的话，或者说只是单纯的暧昧，还是你单相思的话，其实对方就会希望说，透过这些的行为跟方式，能够让你清楚明白知道，他在对于你们俩之间的这份情感、这份关系，一定会让你伤心，一定会会让让你难过，一定会让你失望。但是真的很抱歉。他是真的没有想要有太多的情感在这里面，他非常清楚知道他自己现在所做的这一切是什么，他也非常清楚知道你的情绪状态真的不好，你真的也是可能恨恨他，然后你可能也心痛，那你可能也讨厌他，但是他却不会因为自己做了这一些，或者说并不会因为你的情绪状态而去。改变，或者是说去影响到他的各种的心情，所以他不会心疼，他只会觉得有更好吃吗？他可以只是无奈吧，只能讲是无奈，对，就是无奈的感觉。所以其实他是一种蛮自我的一个人，他真的比较没有想的那么的多。好，我们来看一下下一张，下一张我们所抽到的是皇帝牌。那皇帝一排呢？但就你看，就是两两张国王嘛。所以当皇帝一排就出现的话，表示其实，呃，在他的身份或者是说以他的状况来说，他就是真的会希望说很多事情就是依照他的方向，或者说按照他所预测的，或者是呃依照他所想要的那个方式走。他不，他不想要被任何人给控制住，或者是说他这个人呢，就是蛮固执的。会不希望被你给看清楚，就算他被你给看清楚，那首先第一个他一定会否认，然后第二个就是他会故意做出一些呃跟你原本所预期是完全不一样的。所以如果说当你们真的想要去反制这个人，或者你们真的很希望是能够让嗯对方去在乎你们的话。首先，第一个是你们不能太过于明显表现出你们的情绪，然后第二个就是对方一定要喜欢你，或者说对方一定要在意你。如果说你们一直去磨了他的耐心，或者是说你们一直在这段关系里面，你们总是不断的想要去测试他，或者是说你们你们一直不断的希望说自己做了什么样的事情是能够去扭转这段关系的话，其实。除非他愿意，要不然你们做了多少的努力，其实都会没有任何的，呃，没有改变机会，或者说其实都是没有用的。所以这个人其实他有点坏的，就是他知道他做了什么样的事情，或者说他回了你们什么样的话，一定会让你们感觉到很不好受，那也一定会让你们在关系里面是比较不愉快的，那也一定会让你们对说关系之中。是有一种被冷落，或者是说不被尊重，或者是说，呃，他态度是比较不好的，那他也不会想要去做点什么。对，看起来这个人他的心思真的是非常的铁石心肠，<笑>就是说他不会因为你的任何的情绪状态就去改变了他的一切。这跟我们那个你们选的。意向图真的差还蛮远的，天差地远。所以，然后这个人他很讨厌冲突，所以关系里面，只要你们越尴尬，你越不去理他，他也不会真的去理你。你要唯一能够得到对方的关注，对方所对于你的好，或者说对方愿意多在乎你一点的话，就是关系中的你们必须要是快乐的，必须要是和谐的，而且是不能要求他。一定要多在乎着你们，或者说也不能要求他，或者说呃明示他、暗示他，希望他能够为了你们做什么。因为不管怎么做，你不管呃做多少事情，你不管表现多难过，你多伤害你自己，他就是不会为了你做任何事情。他就是很活在他自己的世界之中。好，然后再想抽到的是圣杯骑士。那圣杯其实在这边就代表说，其实只要当他是愿意的话，那
，关系才有可能。如果说当他不愿意的时候，这段关系无论你做什么样的事情，那都是不可能。然后因为圣杯骑士嘛，然后又出现宝剑国王，又出现皇帝，所以呢，就代表着，其实在你们之间的关系里面，嗯，他对待于你的方式，就真的只是单纯在于。他想要多了解你这个人，然后他很喜欢跟你当朋友，他很喜欢跟你互动，他希望两之间的关系是和谐的，并不是代表他真的喜欢你。可能身边其实本身代表说，哎，可能跟这之间是有缘分呢、啊，或者可能对方对你的情感是不错。可是你看我们这边前面的两张牌是如此的大男人主义，对不对？那大男人主义的人呢，他顶多表现出很害羞，可是他并没有，他反而对待你的态度的话，就是真的很那种。自我为中心，或者说是很自以为是，或者说对待你的方式就是非常的依照他的套路走。所以呢，在两之间的关系，他对待于你的话，讲到你真的只是他想要多了解你。他希望说两之间的个性相处模式是在于一个相互开心的这个状态。所以只要关心里面中的你的呃脾气上面跟他原本落差很大，所以无论他以前多么喜欢你，那就很有很大机会。有可能，他如果觉得关系里面相处是合不来的话，那他其实就也不太会想要让这段关系去延续下去，或者说他也不太会喜欢上你的这个可能性。所以，其实这个人他本身对待你的态度真的是蛮让人觉得伤心跟难过了，就是他很以他自己为中心。好，那这句话呢，就以上选到这组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。那如果说对你们帮助，或者说对你们有所共鸣的话，请记得帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。那如果说需要预约个人付费占卜的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。我们就下次再见喽，拜拜。我们来看到选到中间第二组牌组的朋友。那么是在验证牌的地方，你们目前呢，在对于说两人之间这一段关系中的想法是什么呢？好，杨洋为大家抽第一张牌。第一张牌的话，这边所抽到的是权杖皇后。那权杖皇后代表说，其实你们目前呢，在对于说两人之间的这段关系的话。你其实还蛮想要，也是蛮渴望，希望呢可以透过你的一些的努力，或者说透过你的一些的方式，或者说透过你的个人的一些的行为，无论是明显的暗示，还是明显的举动，还是比较隐晦的方式，你们都希望说是可以让对方感受得到，并且让对方明确知道，其实他在你们心里面是很重要的。那看来其实本身你们自己。在对说这一段关系中的一个想法的话，你们心里面有点不太确定，是对方到底对自己是有没有感觉，或者说对方在对于自己这段关系，他的想法上面是不是跟你们一样是很上心的，或者说他对于你们的感觉跟想法是如同你们心中所想要的。那但另外一部分就有可能对方他表现出来的样子会让你觉得他真的比较消极。或者是说，他的态度上面会让你经常感觉到有一种被忽视、被冷落，或者说没办法达到你心中所想要的那样的一个期待的这个状况，那就会让你会希望说，你可以多做点什么，或者说你可以多做点事情，去让他知道你心里面其实是很爱他、很喜欢他，或者说你是很希望。这段关系是能够有一个更进一步发展的机会，或者是说会希望这段关系是能够呢？能够有机会再继续往下走的这个可能性，那两人之间的这段关系的话，目前看起来是稍微比较，呃，洋洋会觉得啦，可能已经真的停滞了蛮长一段时间了，又或者是说两人之间的这段关系里面，你会感受不到对方的他任何的行为，或者是说你。你已经做出你觉得你想要去做的事，你能够去做到的那个程度，或者说你在为了这段关系，你其实已经非常的绞尽脑汁了。你就是希望说能够获得到对方的青睐，或者说能够对方他愿意把他的注意力多放一点在你们身上，或者说是说，如果他这个人真的比较害羞，或者说比较避暑，或者是说真的。呃，不太敢表现什么算，你也会希望他可以多透露一点讯息，让你可以再主动的去进攻。其实，在以你的角度来说，你是不介意自己多做点什么
或者你其实也是不介意，呃，自己为了这段关系是可以主动的那一个，但是好歹他也要有点表示啊。如果说他总是这么的隐藏他自己内心的想法，或者是说不太愿意让你去踏入到他心里面的感受跟状态，或者是说他不太愿意让你去更加靠近他去了解他，那么你会觉得无论你做什么，或者说你做再多，那都是没有用的。所以你经常会觉得自己一直处于在一个，呃，蛮矛盾的状态，然后你想期待，你又不敢期待，那你又想要更进一步，可是又一直没办法找到一个合适的切点踏进去，你只能一直不断的找各种的方法，所以有时候你心里面的状态真的也是蛮还蛮累的啦，你还会觉得其实你自己本身是蛮想要这段关系，你蛮希望。关系是能够有有所进展，你希望能够用自己的力量去照顾他内心里面最脆弱的那个灵魂，或者说最脆弱的那个内在。那好歹他要让你知道他到底哪里脆弱，而不是让你一个人一直用猜的。其实，其实你已经很努力，外传关系你真的付出了非常的多的事情，做很多你能够做的一切了。好，我们看一下第二章。第二张我们这边所抽到的是宝剑七。好，那这边的宝剑七的话，也会认为说，嗯，你其实现在会稍微有一点点的状况，是你不太敢完全的表露自己真正的样子，或应该说，你不太敢完全表露出你真正心里面的想法，或者说你真实的个性。其实并不是说你想要刻意的隐瞒。或者说，也并不是因为你怕自己在他面前显露不好，所以让他讨厌你，而是因为你对这个人，其实你会有一点不太清楚，知道说他到底想要什么。那你又怕你如果说太过于主动，或者说过度的去表现你最真实的性格，或者说你最真实的那样子，其实你也怕他会吓到，然后反而让他会对于你更加的不喜欢，或者是会怕让他对于你会有种不好的感觉，或者是说可能会有一点讨厌的这个状况。所以呢，你在面对这个人，或者说面对说这段关系的话，你很努力的想办法，让自己可以最呃符合能应该说能够去推动这段关系的一个性格，你会表现出来。所以呢，在你们俩之间的这段关系里面，两人会觉得其实你真的很努力，然后你也是不太愿意去放弃，只是有时候对你来讲，找这些方法，或者说找这些你。可能会想要的，呃，事情的话，你心里面其实会有一点难熬，或者是说你心里面其实会有一点难受，又或者是说你在对于这个人这段关系的话，你因为付出很多，然后你一直想办法要对症下药，或者说投其所好，但当对方又不一直愿意让你显露出来的时候，其实你心里面会稍微。也没有到稍微，有人会觉得你可能心里面蛮受伤的，然后你其实本身也蛮受挫。你在对说这段关系，也很希望自己是可以多做点什么，或者是说自己是可以为了他做一些呃，能够愿意让他相信你的这些事情。其实你要的只是一个方向，然后一个方法。但如果说真的都没有的话，有的时候。你其实有时候稍微会有点想要放弃这段关系的念头，可是又会因为本身在这段关系里面，嗯，你很努努力了，或者是说你很想要让这段关系更进一步，所以你才会一直选择退让，然后一直选择去容忍这一切。可是以你的个性的话，你其实有点不耐烦的，对。可是看起来是你自己心里面的感受是没办法完全去放下这段关系，所以就看是你先放弃，还是你的，还是。这段感感情是能够去战胜这一切，可是看起来这段关系真的很卡哎、欸，看就是很努力了很久，然后都一直没有办法得到对方的青睐。你们心里面，有人会觉得啦，你们心里面真的还蛮累的。好，然后再我抽到的是女地牌，那表示你们真的是非常有爱的一一群人，然后你们也是为了这个人真的很想要努力的去把握住他。那其实洋洋会觉得说，当出现女地牌的时候，第一个是你们本身心里面本来就很渴望有一段属于你们的感情，或者说你们很喜欢去照顾他人，又或者是你们在对情感中，你们很渴望除了有一个人可以照顾他之外，你们也希望对方是能够照顾到你们的心情，照顾到你们的状态，然后你们也很希望呢，对方是可以多跟你们沟通，多跟你们交流，或者说希望他可以多了解你们一点，然后他可以有所表示。
那你们自己本身在关系里面的话，其实一直都属于呃心力交瘁，或者是说心里面真的是蛮痛苦的。那你们为了这段关系，其实你们已经真的付出了非常的多。那你们也很努力的让对方感受得到，其实，呃，你是很在乎他，只要他愿意，其实你就站在原地等待着他。所以现在你们的话，不断付出你们的努，呃，你们的耐心，不断的用不同的角度、不同的方式来去看待于说你们之间的这段关系。而且你看，我们这边抽到了两张女性的牌。所以姐等同于说，在关系里面的你们是属于比较卑微的角色，或者是说你们是属于那种比较喜欢照顾人的那一方，或者是你们自己本身的性格就想的比较多。那但当然出现这样的状况之下，杨洋又再加上保健期，就会更加的认为说，其实，在你们俩目前的现在这段关系里面，很明显是一个不平衡的状态。那这不平衡的状态的话，当然就是指说对方所给予你的回馈跟。给予你的反应其实是不及于你所付出的十分之一，甚至是更低啦。所以，那你们都一直处于在一种等待他，他回应的很开心，然后再等待他，就是一直在那种反反复复的状况下，你的心情好像总是又被他给绑住了，你的心情总是为了这个人悬在空中。但对你来讲，其实你也知道说，只要你选择去放弃，你只要选择去放下，那其实这一切也不是很困难的事情，只是你们真的。需要的是，呃，狠下心就能够去放下这一切。其实你们现在心里面就是赌的是，你们什么时候耐心会没有？你们什么时候在这段关系里面是，呃，能够放下？那有人会觉得这组的你们应该放弃的几率非常低，因为看起来你们就是已经完全的踏入在这里面，而且你们的心就一直在这里面一漩涡着，一直在盘旋着。那这段关系之中，究竟何时能够有未来？其实你们自己也不太晓得，所以你们会认为，如果说你愿意多做点努力跟耐心，你觉得关系可能应该会有机会，有改变的可能性，或者说会有进展的呃机会了。好，那这样的话，以上选到这组牌组朋友，你们验证牌的资讯。那如果说符合，或者说让你们觉得有所共鸣的话，我们来继续往下看。我们来看到选到中间第二组牌组的朋友。那么来看看，说你心中所想的那个人，在对于说，呃，他会心疼你在对于说这份爱那种恨啊，被撕裂的心吗？好，那杨洋来为大家抽第一张牌。好，第一张牌的话，这边所抽到的是宝剑王牌。那宝剑王牌这边的蛮特别，它跟一般我们韦特的宝剑王牌会来得更加的灰暗、阴暗，然后让人感觉有更加的悲伤的这一面。好，那如果说当我们抽到这一张的宝剑王牌的话，以养羊的呃所感觉到的会是说，其实这个人他心里面是蛮不舍，让你会有这方面感觉。然后他在对于说你们俩之间的这段关系中，如果说真的跟你之间的相处，会让你感觉到会有这一些，让你真的并没有那么好受，或者是说让你真的觉得对他产生恨意，或者是说你在对他有讨厌的这种嫉妒啊、恨啊，或者说这种不好的感觉跟感受的话，其他心里面会跟着很难受，然后他也会去自我反省、自我的去思考，他自己会去思考着他是哪边做的不对，哪边做的不好，或者是说他是哪些的行为举动。会去伤害到你们两个之间的这段关系，又或者是说他呃这些的行为跟方式，是不是会让你们俩之间的这段关系会变得更加尴尬？那他自己会对于你们也会有很多那一种不好的呃感觉，这种不好感觉可能比较偏向于是对你有满满的歉意。那杨洋会认为说。其实，在你们两个人之间的这段关系里面，对方对你们的感觉应该是真的还蛮在乎跟在意，而且这个在乎跟在意的感觉会比较有带着喜欢或者是说爱情的成分，或者是说在对于你们两个人之间的这一段关系的话，他其实会倾向于说，呃。希望可以带给你在生活之中更多更好的感受。那
这个喜欢为什么都一直没办法升华到一个更高的境界，是在于，第一个是你们两个人之间的目前的时机的机运是不够的，是不足的，是比较缺乏，呃，更多的互动的机会。或者是说，两个人之间目前关系里面的外在的因素比较多，然后再就是有可能你或者是他在对于情感之中是有很多没有办法去放下，在对于过往不好的感受，或者是说是没有办法放下，在对于这份情感里面所感觉很。不好受，或者是说，呃，会有过往的伤痛。对，杨特有点想不起来。好，那反正虽然这个宝剑王牌，通常我们在塔罗牌中都会代表，只是有一种偏向于在全新的思想，或者说新的想法，或者说新的契机的这个意思会比较多。但是因为这边的宝剑王牌，杨洋会更加认为，它会有更加的贴近，是在于一种。自我的内心的状态去更加的贴近，或者是说在对一段关系之中一个很高的期待。那这个人他对于你的关系的期待，其实他是会希望说两个人之间的关系是好的，他还没有想到是不是要在一起。那对方是喜欢你没有错，他也是很在意的，然后他也是很希望说这段关系是能够有更加互动的这个机会的。好，那没关系，我们去往下看，因为其实杨会觉得这一组的你们心中所想他，其实他在对于你们之间的这段关系，他是非常的心疼你的任何心情的状态。如果说你真的心中的感觉真的一直都不太好，或者是说你在对说这段关系，你真的有很多让你觉得很刺心啊，或者说可能很痛苦的这个状况的话，那其实他心里面是蛮难受的，他也是蛮在意你们的。好，然后再我们看一下所抽到的是权杖九，那权杖九呢，就代表着，呃，这个人他在对于关系这种状态，为什么会一直停留在这个目前的现况？就刚前面所提到的，可能是因为外在因素，或者是说在对于说过往的情感之中的伤痛。那，嗯，当我说我们出现权杖九，杨会更加认为说，其实他是在观察你们，他在观察说这段关系，因为你看这个权杖九，他其实只要脚跨过去。心中的那个坎就跨过去了，可是为什么他宁可去握住着那一根的权杖，就表示说，其实现在你们相处的任何的状态的话，其实他都会一直去做评估，他都会一直去做平和，他都会一直去思考着，究竟这个人到底是不是真的适合自己，还是说是，呃，他自己，嗯。想太多，还是说其实这段关系是不太有可能，不太会有机会，或者是这段关系其实或许两个人之间也不一定合适的。其他心里面会很担心说，如果说他为了你们，嗯、呃，他在你们这段关系里面他所做的任何的决定，如果说真的决定错误的话，可能会伤害到两个人之间的情谊，或者是说会让两个人之间的关系可能并没有到那么的好。没有办法让关系是有一个更进一步，呃，就是说没办法维持在一个适当的一个状况之下。那关系之中的话呢，嗯，接下来的发展跟走向的话，如果说杨洋,洋会觉得，当出现这样的牌卡，可能再过一段时间应该会有好消息，但是再过一段时，嗯、呃，再说在等待的这段时间过程里面。你们的付出、你们的努力，还有在对说这段关系中的一个态度跟表现，是成为这段关系里面一个非常重要的因素，或者是说在对说这段关系里面，呃，要能够去推进的话是非常重要的。就是，嗯，会建议说你们可能可以再继续努力看看。表示说，你们目前所做的方式是对的，就是说，在跟这人之间相处的过程里面，好，我们看一下下一张牌。下一张牌的话，这边所抽到的是宝剑二。好，那宝剑二权杖九一起出来的话，其实就有可能，呃，应该是说
，就是刚刚前面提到的嘛，这个人有可能他在自己的感情的状况的话，有可能他之前真的被伤害过，或者是说他真的心里面有没有办法去放下的人，或者说没办法放下的一段感情，那或者是在关系里面有一些外在的因素的条件的状况，所以让他也不得不去放下。嗯，比较没有办法花太多心思去想到你们俩之间的这一段关系，所以呢，在你们俩之间的这段关系当中，你们木仔的付出跟努力，其实有算是慢慢的卸下他的心房，然后有慢慢的让他更加能够去靠近于你们，然后去靠近你们俩之间的这一段关系，所以算是说你们的努力是真的没有白费。虽然可能这段日子以来你们真的很辛苦，那可能你们还要需要就是再辛苦一阵子，因为他终于从原本的权杖十走到了权杖九。那下一个的话就权杖八，就表示当出现权杖，如果说有机会出现权杖八，就表示他后面的行动力会非常的快速。那他也会明确让你表示，呃，他会明确表达或者说表示出来说，其实你们在他的心里面是非常的重要，或者是说你们在他心里面是一个，呃。他会希望想要继续延续下去关系中的一个存在。好，那这边话杨有点不太确定说，因为我们今天的主题是没有限定说任何的关系，那只是单纯在于说爱跟恨的这个部分的话，假设如果说你们之间的这段关系之中，呃，你如果说也是情感之中是有伤害到，或者说情感里面是有不愉快的话，那其实他也会希望能够去。疗愈到你，或者是说，他也希望能够透过一些方式跟方法，让他在对于说你们之间的这段关系，是能够让你感受得到，嗯，你其实是有被这个世界需要，或者是说，其实还是有人很爱着你，有的人还是很在意着你，会希望说你能够拥有，或者说，嗯，你能够呃，愿意接受一个全新的自己，他希望说你可以从原本的状态里面走出来。好，那是关于你的部分。如果说是他的部分的话，就表示你们所做出的努力，你们为了他所做的一切，他都感受得到。那你们所做的这一些，其他都一直有把他放在心里面，都评估之中。那也是因为他蛮感谢你们一直以来都愿意做这些的努力跟付出，所以呢，在这么长久时间下，也算是慢慢融化到他的内心之中。那如果说你确定你们两个人都。同样这样的一个感觉的话，这是第三种。如果是你们同样都有这样的感觉的话，就表示，呃，这段关系可能还是会需要花更多的时间，因为除了他需要被疗愈之外，你也需要被疗愈。那当两人之间都有机会被疗愈的时候，其实关系才会有可能有这个机会可以往下走。那如果说关系都一直存，就是。你没有感，因为是说我们没办法确定对方到底疗愈的如何，但是你能够确保你这边疗愈的状况是好的，所以当你这边疗愈好了之后，你才有办法去疗愈他。所以就是在关系里面，你们现在要开始学习去如何疗愈你，疗愈你们自己。你们不能希望对方做什么来去疗愈你们，其实这是不太可能的。那就算他疗愈了你们，那他反而会加重他自己本身需要被疗愈的那一块。那其实反而会造成关系里面有点算是在内耗啦，就是内耗的情况，所以你们一定要懂得学会去让你们自己，嗯，有可以全新展现自己，或是说你们可以去想办法让自己变得更好。然后再来，杨洋所刚刚感觉到的是，以整体牌面上来说，选到这一组的你们。你们自己，呃，应该说这段关系之中，算是会给予你的人生带来一个全新的体验、全新的感受，或者说会给予你的人生有一个新的篇章。所以这段关系来到你们生命里面的话，它算是一个非常重要的一个存在，它也是会让你们的人生的灵魂会来到个更高的层次。可是来到更高层次之前，势必一定会让你们的前面的一段的经历，一定会非常的戏剧化。或者是说会非常的痛苦，或者是说是没有办法那么的嗯顺利的达成，就是中间会有很多让你们觉得心里面很难受、很煎熬的那样的一个状况
。对，就是大家有没有看有没有看过类似像古装剧或者说像偶像剧，可能新的篇章要开始，或者说人生要有个新的契机的时候，前面一定会有一些征兆，要去训练或者说去磨练你的心智。只有等到当你真的能够去跨越，能够去改变这些一切，或者说你愿意去接受一个全新的自己的时候，那你的人生才会有。可能进入到下个篇章，下个开始，不可能让你进入到下个篇章的同时，也让你去改变你自己。两个不太会可能并行。你们个人的状况是，要先改变你们自己，才有可能进入到人生下个新的篇章。那恭喜你们，是真的撑过那段时间。那你们再撑过一下下，其实就会有好的消息，就会带，就会带给你们，你们就会感受得到。好，这个前面讲的可能有点多，好，我们去往下看。那也会觉得蛮恭喜，说选到这组的你们，因为看起来其实对方是真的蛮在乎你们俩之间的这一段关系的。好，我们来继续往下看下一张。下一张中所抽到的是愚者、愚人。好，那当抽到这张牌的话呢，就代表着说，嗯，在关心里面的话，其实当你们越选择去顺其自然的发展下去，然后。呃，去顺从你们内在里面内在小孩的声音，或者说你们自己个人的直觉，或者是说你们在对于关系两人之间的状态里面的呃方式的话，其实反而比较能够去推动你们俩之间的这段关系，因为其实在他角他的角度来说，呃，看待于你们的时候，嗯。他其实也没有想太多，然后他其实也不太愿意去做太多，他反而比较多是一种，他也想要顺其自然。其实当越顺其自然的时候，其实反而能够去推进你们两个人之间的这一段关系。所以，当如果说你真的心情不好，或者说，当你可能在对说这份感情真的感觉到有一种被撕裂的那种伤痛的话，基本上来说，他当有的时候，他真的不太知道，他也不是完全的能够明白你为什么会这样子，或者说你为什么这些的行为会这样做。所以说，在选到这组的你们，有的时候你们不能太过于期望说对方是能够多了解你们，或者是说对方在对于你们两个人之间的缘分。这段关系对于你这个人，他会多注视到一个什么样的一个程度？因为以他的角度来说，他可能要忙他生活中就忙忙不完了，或者是说他在对于他自己的人生，他就有很多要烦恼的地方，他就已经烦恼不完了。那他就没有办法花更多的时间跟心力去看待，或者说去面对于你们两个人之间的。这一段的关系，或者说他就没有办法花太多心思在面对于你们，那也并不是说他真的不在乎你们，而是因为他觉得他不管怎么做，可能都没有办法到多在，就是呃没办法改改改变什么样的一个现况跟状况。就是刚刚前面提到，他对于你确实在意，但真的没有到多喜欢。那唯一好的就是，如果说你们真的是呃已经暧昧一段时间的话。那其实他对于你的在意，其实也算真的有偏向于说愿意想跟你在一起的程度，但是还差临门一脚。临门一脚就是他的决定，他还不太敢马上下决定这件事情，所以你们就是可能进，就是可能需要花更多的时间跟心力来去证明、去验证这段关系，其实对他来讲不会造成一个很重要、很重的负担啦。那如果说你们可能真的刚认识不久。或者是说你们这段关系可能就是一直断断续续的话，就表示这段关系其实还需要更多的时间去验证，然后需要等到他的状态好了之后，或者说等到他能够从他内心里面的呃悲伤或者说内心里面不好的感受走出来之后，才有可能有办法去推进你们两个人之间的这一段关系。其实这段关系就是真的，当你们越选择去顺其自然的时候。不要刻意去表现什么的时候啊，也不是说刻意不应该是说不要刻意用什么方式一定要去推动这段关系的时候，其实反而会能够去加加速关系中的进展。例例如说，嗯、呃，你们可能觉得每天都要跟对方聊天，才有办法去
推动这段关系，可是对方就不回你，那你又是传讯息给他，这就不是在推动，这是在强迫对方要去注意到你。那你应该选择是，当你们发讯息给他，那他不回的时候，你就先不回，但你可以去按，你就可以看到主页，那他发什么动态，可以去回复他。或者说他可能发什么文章，你可以去按一下赞啊、爱心啊，就是说用别种的方式去改变，你能够吸引到他注意力，就是让他知道说哦，你在关注他这样就好了。但是他不一样给予你回应，有时候因为说现代的人比较忙，那心理上面的压力有时候可能。除了父母啊、人际关系啊、工作啊、金钱，这些都会成为生活中的很大压力，都去影响到你们之间的这段关系。所以，当你们越选择去顺应这样的时候，其实反而对方会越去重视你们这个人。啊、哦，这边也是讲太久了啊、哦，这一组的人好像讯息特别的多。好，我们来去往下看，给予你们的讯息是什么？好，那这边的话，我们所抽到的是正义。那正义的话，就是刚前面所提到的，其实只要当你越愿意选择去顺其自然的时候，其实真的关系反正真的越是能够去顺利的推动。那只要你们去做任何的小心思，其实他都能够明白。然后你们任何的为人，其实他也都是非常的清楚。那这个人其实他都有暗中的去观察你们。对，那这个人他其实，在面对的感情，可能是通常啦，是属于一种比较是。呃，思绪上面是比较清晰的，比较清楚的，然后也是属于比较理智型的。然后他不是务务实哦，是理智哦。然后再就是他在对于自己要所做的任何的决定之前，呃，他不希望受到任何人的干预，或者是说不希望受到任何人的影响，或者是他也不想要。就是说，如果说你做任何的心思，其实只要是没有去强迫、逼迫，或者说没有去做任何的掩饰、装饰的话，他就觉得其实你这个人蛮真诚的、蛮诚恳的。有时候关心里面顺其自然啊，然后笨一点啊，然后傻一点，其实也是蛮不错。然后自然一点，其实反而能够去推动关系。可是当如果说你们越是选择以一种，呃。想要做作啊，或者是说可能想要吸引他注意力，呃，吸引他注意力的话，可能就有点甚至说强迫他要去知道给予你们回应的这种的行为的话，他就会觉得其实不太舒服，然后就会对你们这个人造，就是会有很大的呃负评啊。其实这个人表面上看起来好像不太在乎，或者说表面上看起来对双关系好像想要顺其自然，但其实他也没有到真的要顺其自然。就真的是以一种对掩饰，他想要表面上顺其自然，但是他在对于你们之间的话，他是有很认真的在思考跟评估的。好，我们来看一下下一张。下一张我们所抽到的是权杖骑士。那权杖骑士呢，就代表说，其实，在关系之中，只要是你，嗯、呃，只要他愿意，或者说他真的决定好之后。那么他就会主动的朝着你们这段关系走过来。那只要现在目前关系里面有他主动表现的这个机会，或者说他有主动表示什么的话，那你们一定要给予他一些回应，因为他是在是在考验你们，他就在测试你们态度，就在测试你们在对于说呃关系里面，或者说你们的状态是如何，你们会给他什么一些的表态。好，那我们的回归我们的主音一起讲的有点太偏远了。那回归我们的主题，就表示说，其实，在以他的角，以他的身份呢、啊，以他的角度来说，他其实都知道你们心里面的感受跟感觉。可是的时候，当心里面的感受跟感觉的话，并不一定，呃，是要对你表示什么，因为他是想要去评估说你这个人到底是真的适不适合，或者说真的稳不稳定。那他真的也不会。可能杨会觉得这个人他不太会去照顾别人，或者说他可能也不太会去疗疗愈别人，但是他很会自省，他很会去对自己去，呃，对于说自己的状态，他是非常清楚的。那他也是会非常照顾到他自己身心灵的状况。所以，当你们俩之间的关系里面的话，就是真的会建议说，尽可能的以。以你们最自然率真的方式表现出来。那如果说这个人很喜欢你的话，或者说你们之间真的有缘分的话，那但关就是会有可以继续往下走的机会。可是如果说
关系真的没有缘分的话，那无论你们做多少的努力，其实关系中就会有结束的一天。对于洋洋来说，肯定是蛮看看重这部分的，因为其实，在你们俩之间的这段关系的话，目前看起来是。没办法看出说是否有缘分，但是至少可以明确知道说对方目前对于你是还蛮有感觉，是真的蛮在乎你们的。好，那我们来继续往下看，那我们来为大家抽第三趴。好，第三趴黄春所抽到的是恶魔。那恶魔的话，就表示其实你们在对于这个人心里面呢，是有还蛮一定程度上的重要啦，然后是蛮在意着你们两个人之间的，呃，这段关系，或者是说是还蛮对于你们这个人是很在意的。对，那他会觉得其实两之间算是很有缘分，他还蛮常会想到你们两个人之间的这一段关系。所以，以关系中来看的话，或许现在的你们是需要花更多的时间，或者是说需要花更多的嗯相处的这个机会，才有办法去看到说两人之间究竟是不是会很有可能。那目前的话，是你们两之间最有缘分的时候。所以反而会建议说，你们一定要好好的把握目前可能可以跟他相处的机会，或者是说你们是可以稍微表现的这个机会，就尽可能顺其自然就好。因为你们俩之间算是还蛮有缘分，有人会认为啦，这组的你们灵魂伴侣的几率很高，所以两之间是有那种互相互吸引的这个机会。那有的人话有可能会是双生火焰的可能性。好，我们来为大家抽第二张。对，那如果说你们是工作上能够碰到的话，其实更能够去推动你们俩之间的这段关系，因为恶魔本身跟财务啊、职场上也会很有关系。对，可能这组的你们有还蛮多人是跟职场恋情有关，或者是说你或者是他的工作上领域的关系会有关系。对，然后我们来看一下下一张，我们这一手抽到的是钱币二。那钱币二的话呢，就代表着说，其实，在目前的关系来看的话，确实，如果说真的要有所推动，或者是说要能够有所进展的话，目前的这个机会呢是比较偏低，因为其实他会先以自己的生活的状况，或者是说他会先尽可能的。让自己的状态保持在一个最好的情形，所以现在你们如果说想要去努力推动这段关系的话，呃，基本上是有点困难，也不太可能，因为现在他其实心思就已经很明显了，他只想以他自己现在生活中为主，那他想要去专注的事情为主，他在面对于你的话，他想要再去更加观察你之后，他再去做决定，所以现在你们的话算是一个留校留校查看的期间，那只要等到过了。或者说等待这段期间是有改变了，那其实就会有可能可以让关系是能够有所推进的。那前边的话，不得不说，可能这个动作真的会蛮慢的，你们可能需要花更多的时间，才有办法去等到对方所给予你们的回应，或者是说才能等到对方所给予你们在这段关系之中的一个回馈。好，我们来看一下下一张。这边话所抽到的是钱币七，你看我们这边都抽到两张钱币，所以刚前面所提到的嘛，你们如果说赚关系，真的是在跟工作、职场有关的话，其实就会有很高的几率，就是你们真的还蛮有缘分。但是如果说你们真的，呃，对方如果说真的是跟你们要钱，无论说你们是什么样的一个场合，或者说你们是什么样的关系，如果说对方真的都一直跟你们要钱的这件事情，或者说在你们面前楚楚可怜，或者说你们可以赞助他、资助他、买东西给他的话，频率太高，这个人是诈骗集团。对，哎，诈骗牌又出来了，已经很久没有出出现了。好，那这个人是诈诈骗集团，那可能每次聊久了。那对方是对你们聊聊出了感感情了，然后他可能心里面对你们也觉得
呃呃，是有点歉意啦，但是他的工作在身嘛，或者说可能真的他在一个 K K 园区之类的，或是缅北，那他有一些个人人身安全的问题，所以他可能也是觉得不得不，呃，就是要做这份就是继续诈骗的钱。好，那如果说撇除掉跟诈骗集团无关的话，那就表示其实这个人他在看待说你们俩之间的这段关系，有一部分就是他会想要从你身上要。拿到利益，拿到钱。那如果说真是跟钱有关，然后后面就是如果说你们真的已经付出很多钱的话，那其这段关系就是没有没有希望了，就是不可能的。你们俩也不会修成正果。好，那如果说你们可能才刚开始付出一些钱的话，呃，劝你们赶快收手，因为等你们收手之后，他的情绪状态所表现出来的样子，才是真正呃他所必须要表现出来的。呃，应该说他，你当你们不太愿意去付出金钱的时候，那他表现出来的样子才是最真实，他想要让你们看到的那个性格。那如果说他表现出来那个性格不你们不喜欢的话，那你们就要知道说，其实关系是没有机会的，表示他就会对你情绪勒索。好，那如果说你们真的都跟钱无关，然后关系都一直维持在一个这样的目前状态的话，就表示其实关系是能够继续的。往往下走，然后关系里面的话是能够继续的经营下去。那两个人之间的互动的话，其实还蛮有机会的。只是关系的话的两个人要继续走下去，或者说要个结果，真的需要花更多更长的时间，才会有可能有修成正果机会。但是也会觉得，其实这组的你们要修成正果几率非常的高。就在说对方并不是诈骗集团，也没跟你拿到任何一毛钱。你们就只是那种相互的，比如说偶尔请个客啊，或者说偶尔互相吃个饭，或者说偶尔送彼此礼物那种节，比如说情人节啊、生日啊，或者说呃圣诞节啊这种的，都是很正常的节日的话，那种是 OK 的。因为这段关系其实会需要时间，还有事件去发酵，然后去推进，是真的没有办法说马上在一起。因为看起来最快，如果说真的关系要。明显啊，明显应该说没有，应该说真的要能够交往的话，至少要在大概在三个月到半年，这是一个比较保守的。那比较幸运的人的话，可能就是两个月内就会有答案了。那其实刚刚你们看到这看到今天的选项之后，那基本上其实在你们看到这支影片的未来的两个月内，或者说一个一一,一个月到半个月内，关系就会有明显的进展的。状态，如果说一个月到半个月内关系都没有进明显的进展的话，那就表示这段关系就真的要花很长时间，三个月到六个月、半年内才会有呃结果，就是你们所要的。那如果说半个月到一个月内有明显进展的话，那就表示你们大概两个月内就会有关系中的交往的几率了。好，那这边的话呢，就是希望说。啊、呃，可能这个态度上面的话，需要花更多时间去验证，或者是说，可能需要花更多的契机，才有办法去证明两之间的情感。但是，也会觉得这组的你们是蛮值得期待的，就是也希望说你们可以给彼此一点耐心。好，那这样的话呢，就以上给予选到这组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。那如果说对你们有帮助，或者说对你们有所共鸣的话，请记得帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。那如果说有需要预约个人付费账目的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。我们就下次再见喽，拜拜。我们来看到选到最右边第三组牌组的朋友，那么在验证牌的地方是你们在对于说这段关系中的一个想法是如何呢？好，这边所为大家抽到的第一张是圣杯十。好，那圣杯十的话，就代表说，在目前的你们面对说这段关系的话，你们其实心里面是有蛮多的期待，或者说有很多呃，让你们觉得对于说这段关系是有往好的方向去发展，或者是说是能对方可能蛮在乎你们，对方
，对你们态度会让你们感觉到自己是有被他尊重，然后自己有被他给在意，或者说被他给在乎。所以呢，在以你的角度来看的话，这段关系其实基本上是不会有个太大的问题，是能够很顺利的。往你们心中所想要的那个方向去发展，或者是说会认为这段关系其实还蛮有机会，是有一个呃往更远的方向走，这是在你们本身的状态。但是因为依照我们今天的主题呢，其实是比较负面一点，所以有人会不太确定说，其实，在你们心里面是不是本来在对说这段关系，可能得不到对方的承诺，或者是说对方所对于你们的态度，就是一直都有种闪避的感觉。所以你们自己本身虽然看待说这段感情，只要没有谈谈到承诺这件事情，或者说可能没有谈到责任，或者说总是依照顺着他的毛摸，依照他所要求的，例如说像跟钱有关，就可能给他钱，或者是说，嗯，如果真的有遇到一个什么样的状况，他需要人帮忙的时候，你就完全的为他全心全意的投入，等等之类的这样的状况，那。依照他所心中所期望的那个样子、那个状态去符合到他所要的话，那么他对你的态度就会非常的好。可是如果说他在对待于你们的方式是呃没有符合到你心中所想要的，你其实里面会有一点没有办法很很接受这件事情，或者说你其实里面会有非常多的不满，为什么他要用这样的方式去对待于你们？两个人之间的这段关系，或者说对待你的态度，怎么像是你对他方式是完全不同的？那你们总是是在一个惦记在一直以来情感中的一个基础，或者说你们是惦记着一直在这段关系里面，呃，你们所在意的这一切的种种经历，所以你们才会愿意以包容他的角度，或者说包容他的心态。来去看待，或者说来去面对，面对于说你们俩之间的这段关系，所以其实，在你的心里面的话，有的人可能会认为说，就算如果说真的没有办法和对方在一起，或者说真的没有可能有一个进一步的机会的话，你其实心里面是依然很愿意跟对方当朋友的人。那另外一部分的话，有可能在这段关系里面，你们虽然有有可能这么想。但大部分来说，是因为你们在这段关系之中，你们真的已经付出了很多，你们已经到你们的临界点了。所以呢，在关系里面，你们就不是很想要再一直付出下去，你们就开始会变得有点像说，你因为因为你们已经陪伴他身边很久，那你们其实知道他的脾性，知道他的脾气，所以你们也是尝试着用一种偶尔拒绝他。或者说偶尔闹一点脾气，或者说偶尔不要不要顺从他，看他反应会是如何，然后看他对你的态度是如何。那目前看起来，大部分来说，可能因为你们在相同的生活圈当中，所以你们顶多感觉到对方稍微有点冷淡而已，或者说会感觉到对方所对待于你的态度，会让你感受到比较没有那么的呃积极、主动、友善、有耐心之外，其实其他的应该都还好。所以你你们会认为在这种关系里面，你们其实还是站得住脚的，还是不太需要花太多的心思去担心。只是他应该说以你的角度来说，你们会希望，如果说他真的如同你们心里面所认为这么的在乎你的话，那你们会希望说，当你们感觉到痛苦、难受或者是说不开心的时候，他是可以。面呃安抚你们，或者说他是能够好好的善待于你们俩之间的这一段的关系。好，我们来看一下下一章。下一章我们所抽到的是皇帝牌。好，那皇帝牌呢，就代表着说，在这一段关系之中，呃，目前的你的话，付出的方式可能跟以往稍微有点不太一样，或者是说你在对待于说他的方式开始变得。呃，你会有点想去控制这段关系中的一个发展，或者说你会开始逐渐是站在一个你想要教导他正确观念，或者是说正确来经营这段关系方式的一个态度。那以你们角度来说，会认为如果说对方真的很喜欢你们，或者说对方真的愿意接受你们，那你会希望说这段关系如果说真的要能够走得很长远、很长久的话，一定要适时的让对方知道你哪里不愉快，或者说你哪里不开心。然后有的时候啦，有人会觉得你们应该有发现到自己，有的时候真的难免会有点像在闹闹脾气，对，那很好，就是幸好对方都有包容你们，所以也是或许因为你们自己本身有自省的能力，有告诉自己说哦，我现在这样做，那以后不能再这样做，那这一次是侥幸。
那下一次的话就不能用同样方式。可是看起来你们有时候还是会因为呃对方态度的关系，所以稍微有点想要测试的心态。好，那无论说你们现在目前心态是如何，但是很明显就是对方本身在看待或者说对待于说你们俩之间的这个关系的话，嗯、呃，可能他会属于这种比较消极啊，或者说比较没有那么积极，或者说比较没有那么勤奋的在你们俩之间的这个缘分这个关系之中，所以呢，你就会希望说，如果依照你们所认为或者说你们觉得是有可能的。交往的机会的话，那你们就会希望他能够稍微表示一点东西，或者是说他是能够为了你们这段关系付出一点的努力，或者是他能够安抚你们的情绪。对，那有时候当对方真的不理你的时候，你就会觉得好像是有点做太过火了，或者说你会觉得自己是不是有点太过于刻意的想要去控制着这段关系。可是洋洋会觉得说你们本身是没有错的，因为。也是因为一直来对方所对待于你，对待于你们的方式，应该是有点让你们觉得没有受到尊重，或者是说会让你们觉得自己有点像是被他给忽略、冷落，是因为他有实际做出一些的行为跟动作，所以才会让你们会有这方面的想法，或者说会有这方面的这个状态。那你们也并不是说真的那么的，呃，对他这么机车，因为你们。有出现圣杯四，所以比方说，其实你们本身在关系里面真的付出很多，就只是希望可以得到对方所对于你、对于你们友善的回应，或者是说对于你们好的认可，或者说对于说这段关系里面他是表示赞扬、赞赏。你们会希望说对方一定可以给你们一点回馈，不要让你们总是好像在那边猜。有时候你们猜的久，也会觉得蛮烦的。那还不就还好，因为一直关系都还不错，所以你们会觉得就算了。所以算是你们的大悲，嗯、呃，就是、说大慈大仁，仁义之慈。对，好，我们来看一下下一张。下一张我们这边抽到的是恶魔牌。好，恶魔牌的话就表示说，嗯，人会认为是意味着你们俩之间这段关系，因的角度来说，会觉得目前的话。如果说正是工作，你会觉得反正现在有工工作关系，所以你们会被绑在同一个生活圈。那如果说你们是类似像社团啊，或者说团体中的一个朋友的话，你们会觉得中间的朋友，或者是说这个团体是能够唯一绑住他的方式，所以你们会觉得这算是你们一个很有优势的情况。那如果说你们并不是在一个相同生活圈，可能是两之间有个各自的生活的话，然后可能就是只能透过网络啊，或者说是见面，或者说约特别约出来，你们会认为现在唯一能够。呃、嗯，吸引到他的地方就是两人之间有个共同的回忆，然后情感上的基础，所以才有办法持续的让这段关系能够往下走，或者说让这段关系是没有办法脱离的。但是虽然牌面这种讯息普遍来说了，人会觉得偏好，可是其实很明显在你们内心里面，其实对说这段关系中的一个发展、进展，或者说下一步接下来的状况，你们心里面其实不是那么有自信。或者说，其实你们心里面是非常的担心、担忧，然后也害怕，担心对方其实他并不如同你们心中所想的，呃，那么喜欢你们，或者是说那么的在意着你们，所以你们在看待于他看待这段关系，就是会只能选择是以一种。呃，想要把他绑在身边的方式来去面对，或者说来去对待他。但是你们本身是没有恶意，只是因为在关心里面的话，你们会有一点这方面的私心，会算说透过一些手段，然后把对方绑在你们身边，然后并且凸显出你们对他的这个人、这个人生来说，或者他这个人来说是有多么重要，是有多么的不可或缺。然后你们会觉得其中关系，你们对他还是算是蛮有魅力的。然后。另外一部分是你们会可能觉得这段关系里面的两个人是真的很有缘分，所以你们也是在利用这个有缘分的这个时机点、这个机会去经营或者说去把握你们俩之间的这段关系。但是你们蛮担心，如果有一天这个缘分真的结束的话，是对方就会离开着你们，所以你们才会是想尽各种方式要想办法在他心里面是占有一个很重要的一席之地。好，那一起看第三组的你们呢？心思是算是说比较有层次感的。那也希望说你们是能够顺利往下走。好，那我们来继续往下看，接下来宇宙透过塔罗牌中所想要带给我们什么样的讯息呢
。我们来看到选到最右边第三组牌组的朋友，那么去往下看，对方会心疼你。目前可能在对说这份爱那种痛啊，或者是心痛的这种感觉，他是不是会感觉到心疼呢？好，也来为为大家抽第一张牌。接下来所为大家抽到的第一张牌是命运。好，那这边的话呢，嗯，这组的你们不知道说是不是在两人之间的关系是真的越来越少联络，或者说两人之间的互动上面是属于比较尴尬的，或者是说可能目前关系的状态真的没有到那么的好。那其实，在以他的角度来说，嗯，他其实不太能够确定。你心里面的感觉是什么？但是他会觉得他够了解你，他会觉得两个人之间的关系里面是，呃，可以，嗯、呃，应该说会因为时间上的洗礼，或者是说因为相处的关系，或者说两之间的缘分，是随着时间慢慢的增加累积了。那应该是会更了解彼此的心里面状态，或者是说能够更了解彼此在一段关系里面真正自己想要的是什么，或者说在面对说这段关系，呃，希望可以得到的是什么样的一个感情。那也就是说，在两个人之间的这个缘分里面的话，洋洋会认为是，他可能原本对于你们是还蛮有感觉的，是还蛮有感情的。那应该是中间有发生什么样的事情，或者说两之间的相处上面真的可能有遇到什么样的一个状况，所以让他开始逐渐对于你产生了很多刺心的感觉，或者是说他也逐渐对于你再也没有那么上心，然后对于你的话没有那么多的丰富的情感在，所以因此目前的他来看的话。他会去在意你们的感觉，可是他不会想要去做什么。他觉得能够做的就是先让这段关系先放着，或者是说先以目前的现况，或者说以目前现在的当下来去处理冷淡的方式，或者是说让两之间暂时先没有任何的联络跟联系的方式来去。经营者，或者说来去面对说你们之间的这段关系，对，所以现在你的话，也会觉得，如果说你们真的决定要告白，千万不要，因为对方可能无感，或者说对方可能也没有那么急着想要让这段关系有一个明确的进展，其实他反而会希望说，可以先让两个人之间在一段关系里面，呃，先维持在目前现况，然后让自己冷静下来，再决定是不是要真的让这段关系继续往下走。没有那么快的想要去发展，或者是说去进展两个人之间的这个关系的想法，所以现在的你们并不是会是一个最好采取时机的状况。那如果说你们真的还是决定要去做，可以去推动两个之间关系，或者说想要去推进，想办法推动两个之间的这种关系的话，嗯，有人会认为啦，就是这一组的你们。除了可能会让关系比较好的状况是停滞，就是跟现在一样。那比较不好就是他会再次伤害你们，那你们可能就会再次感受到有一种被抛弃、被抛下，或者是会有一种好像自己都错付了这么长一段时间的这个状况。好，然后接下来所谓大家抽到的是钱币四。而在钱币四的话，就代表着两个人之间的，以他角度来说，其实他会先以他自己为主，或者是说会先顾好他自己的，呃，心里面的状态，或者是说，嗯，现在他的话比较不会想要去做任何的举动，或者是也不太会去为了你们俩之间的这段关系去做一个什么样的一个行为，所以现在他会是以他自己的，呃，生活中。所必须要去忙碌的的目标为主。那钱币是更加认为，就是说，他对于说两之间目前相处的这个距离，这距离或者是指说，嗯，实际上的面对面的距离，或者是说两之间见面频率的距离，或者是说关系进展的这个距离，其实他会觉得，其实现在目前的话是
不会到太长，然后也不太想要去做任何的推推进。那他也觉得，其实现在的话是可以让两个人之间，呃，好好的去思考自己在这段关系里面，或者是说自己在这份缘分里面想要的是什么样的一个关系，或者是说是一个什么样的缘分。那当然可以是因为代表着这个人他本身在对说你们俩之间的情感的话。呃，有人会认为，如果说当我们出现了这两张牌的话，应该就代表着其实你们俩之间的应该是真的认识还蛮长一段时间的。然后对方所对你的态度，应该通常来说是还不错，或者是说是真的会让你感觉到是还蛮有希望，是还蛮有可能。但是蛮有希望跟蛮有可能这个状况之下的话，其实也是因为他并没有把话讲清楚，又或者是说他的一些的动作、一些行为，会让你们觉得。这段关系应该是真的非常的有机会，可是实际上在他角角度来说，他只是用一种最正常的方式去面对于你们，或者是说去跟你们相处，或者说他只是呃以他自己觉得最舒适的方式，他自己觉得很舒适，不是你觉得很舒舒适，这是两个会不一样。就是说，当一个人是以最自然的姿态、最率真的方式跟对方相处的时候，其实通常那个人就一定会散发出一个非常强大的魅力。或者是说，是一定能够让自己看起来是更加的耀眼，更加的呃，让人会不自觉的想要把目光注视在那个人身上。所以，杨洋才会一直在频道，就是跟大家倡导说，其实，在面对一段关系里面，尽可能的在别人面前表现出自己最帅、呃率真的那个样子。所以，是因为对方他在你面前表现出他是最率真的样子，所以呢。他会认为其他所做的任何的一切，本来是没有图任何的利益，或者是说他本来就没有想要去做任何的举动跟事情，他就真的只是单纯想要跟你维持在一个友好的状况，然后他也觉得跟你这件事还蛮有话题可以聊的，是两之间是真的还蛮有缘分的。嗯，如果说你们问对方是属于想要扳弯他的话，其实几率真的非常的低，这个人其实蛮直的，就是不太会被扳弯。然后，然后是只说性上的部分。那如果说这是关于情感的部分的话，嗯，然后会觉得其实还不太能够看出来两之间会不会有结果，因为其实从台面这种讯息的话，是比较能够明确知道说，呃，实际上对方所在面对你，或者说面对说这段关系的话，其实他都知道你心里面的感觉跟感受，但是他就是都不会心疼，因为他会认为其实他并没有做什么。那他也觉得，或许你这么痛苦，也不代表是跟他有关，除非你们有明讲。那如果说你们有明讲的话，第一个是他会觉得很尴尬，第二个是他会觉得我就没有做什么，你为什么会这样？他可能会觉得很困惑。然后第三个就是他可能会想要跟你保持一点适当距离。那第四个是，如果说这个人真的比较善良的话，会有点开导你啊。然后第五的话，有可能这个人所面对于你的态度。呃，会跟你有点像是忽远忽近，但不会到说完全去不不跟你有任何的接触，因为实际上这个人他其实心里面，呃，是还蛮在乎你们这个人，或者是说他其实心里面是还蛮想要跟你们这个人继续保持一个距离，而、呃、不、就是保持在一个适当的距离啦。好，我们来看一下下一张。好，下一张话这边所抽到的是。力量，好，那力量牌的话呢，就代表着，其实，在你们俩之间的，呃，以他的角度来说的话，他就是会尽可能的不想让你有太多的个人的遐想，或者是说，他也并没有想要让你们俩之间的这段关系是会有一些太多，嗯，让他觉得很痛苦，或者让他觉得很烦心的事情。应该是说，两个人之间的这段关系的话，其实如果说在相处的过程里面，其实只要他觉得有稍微感觉到有那么的有压力，或者是说稍微感觉到，呃，比较没有办法跟你好好沟通，或者是说比较没有办法让你去以，呃。自然的心态面对说这段关系，你会有点想刻意做什么的话，那其实，在以通常来说，他就会试着去拉开两个之间的距，就是他会认为，其实两个之间的关系中的相处的模式的话，他会比较希望是
不会去伤害到两人情谊之下，然后去让关系保持在一个适当的一个距离，然后，呃，他也会想要让关系中的你们是愿意接受跟他当朋友的这件事情，或者是说愿意跟他保持在一个比较，嗯。呃，跟他互动上面不会有太多不好的情况，因为他比较希望是两之间的关系是维持在一个一定程度上的和谐，然后他也是蛮自私的，不希望你这个人会从他的身边消失。他是有点自私，希望说你能够一直陪伴陪伴在他的身边，可以当他的好朋友，不一定要当最好，但他希望说可以可以当好朋友，可以跟你保持。联系，然后可以跟你维持互动，然后可以跟你有一个好的交集、好的交流。那两之间的缘分是能够一直持续的往下走，所以他会以这个为目标，但是就会希望说你能够去了解到他的用心良苦，就是他不没有到那么喜欢你这件事情，或者是说他在对说你们俩之间这份情感的话，他却是这方面的心思跟想法是比较。算是呃顺其自然的想法了，就是他没有那么爱，简单来讲就是没有那么爱你，没有像你想象中的那么喜欢你。如果说你们愿意跟他当朋友，他非常的乐意，他也会希望说跟你们继续当朋友这件事。可如果说你们真的不是很想跟他当朋友的话，他会觉得蛮困扰的，甚至有点强制性，希望你跟他当朋友、欸。哎，呃，两人会觉得可能是因为两之间的缘缘分真的还蛮深的，可能会你们可以了解一下自己的前。跟他之间的前世今生，可以找新任的老师，虽然说可以来找杨勇做个人的前世今生占卜，来看一下说，呃，两两个人之间的缘分，为什么他会这么的在乎你们之间的这段关系，会这么在乎你这个明明没有想跟你在一起，但是却很在乎你的这个人的存在，对，或者说你们俩之间，他会在意两之间的情谊，这杨勇会觉得是一件蛮特别的一件事啊。对，好，没关系，我们来继续往下看第二趴的部分，就是说对方他到底心不心疼你的这个状态呢？好，那这句话我们所抽到的是权杖骑士。好，那这边的权杖骑士呢，看起来他的。行动力真的偏低哦，就只是拿着权杖跟一根呃一就是一根就是一朵玫瑰花，就是拿在手上。好，那这边的权杖其实代表说，其实这个人他心里面依然是对你保持着有一个相当一定程度上的热情，或者是说他在面对于你们俩之间的这段关系的话，其实他心里面是不想要断联的。所以如果说你们正是断联中的人来，呃，算就是来选到这一组的话，其实对方他是。蛮在意你们这个人，所以他并不会想跟你们断联。如果说真的断联的话，如果你们去找他，只要你们是以平常的方式跟他相处，或者说你们没有特别希望他表示什么，或者是说你们在对于关系里面是没有特别呃要他用什么样的方式。呃，表达或者说你们在面对他没有太过于展现出你们企图心的话，其实基本上这个人他应该会给予你们一些蛮不错的回应，或者是说愿意多跟你们交流还有互动。对，因为如果说你们真的去做太多，你们可能太过于想要让这段关系有所进展的事情跟动作的话，他应该不太会去搭理你们，因为其实这个人他。很喜欢跟你们相处的那个氛围，跟那个当下的状态，但是并没有到说有那么喜欢你们。其实他曾经真的有考虑过，但是他真的现在就是真的没有。他现在真的面对你们之间的关系的姿态，就是保持着一个我希望跟你好，然后我希望跟你互动，想要知道你的状况，然后也希望你可以给我一些还不错的回应跟回馈。那我希望跟你之间互动，你能够明白。我其实是很在意着我们两人之间的这一段关系，或者是说，我其实呃蛮想念你这个人，蛮想念你这个朋友。那也希望说你可以明白我的用心良苦，希望你能够接受我的这个的提议
。对，其实这个人他的想法上面会比较有一点自我，对，但是却没有想要跟你们有太多的互动的想法。好，我们来看一下下一张。下一张画廊这边所抽到的是钱币逝者。好，那钱币逝者呢，就代表着，其实，在对于关系之中的话，呃，他就是想要走更加长远的方向去。所以现在，如果说你们真的很急着想去改变，应该是没办法得到任何的好的回馈跟回应。但是如果说你们是保持着一种想要愿意跟他当朋友的想法跟姿态的话，其实他会非常的乐意的。然后现在他的很多的心思真的没有在你这个人身上。他顶多有时候会想到你们，然后有时候会觉得，哎、欸，你现在过得好吗？那如果说你们真的在吵架断联，或者说你们真的有些不愉快的话，就是，呃，他比较不会感同身受你的那种心里面被爱撕裂啊，或者是说恨他，或者是那种嫉妒的心，因为他认为这是第一个可能与他无关，第二就是他真的不在乎。他就是觉得哦，那就是你痛苦是你的事，那就是等你好了，我再出现，或者是说等时间到了，我们俩之间再恢复联络。那如果说你们真的是在现实生活中是真的必须要日常碰面的朋友，那他可能就会若无其事的跟你继续交流，跟你继续交交谈，就是他也不会想要去安抚你的意思，那他也不会想要去特别为了你们俩之间的这段关系去做个什么样的一个事情。他就是单纯纯粹的，会先以他自己个人的生活状况，或者是说他现在生活中，他所必须要去做的，所必须要去面对的事情为主，就是比较不会那么的呃积极的想要去处理你们两个人之间的这段关系，因为他的目标就是希望说两个人之间的这个关系。是能够是以长远为目标，是能够以长久的关系相处下去，就是并没有到说一定要非跟你这个人在一起，或者说一样跟你接触下去。那除非你们真的是前任，比如说前妻、前夫，或者说曾经有交往过的人，而且这交往过是不，嗯、呃，应该说交往过的时间点，你们分手之后是不能超过一年，那关系可能才会有这个机会。就是说，对方可能会稍微有一点去考虑，是不是要跟你们有进步的，呃，关系中的一个发展。但是如果说你们真的就是暧昧啊，或者说你们已经断联好几年了，或者说你们可能断联超过一年以上，那其实关系基本上对方就只是单纯想把你当朋友而已。他来找你们，可能会稍微有点表示有种暧昧的氛围，或者说可能会稍微有点很在乎你的样子。但是他只是基于在于说，他是在意你这个人。但是他并不是在意你们俩之间的这段关系，他对于你的感觉就纯粹只是在于说，想要知道你是一个什么样的人而已，就是想要知道你目前的状况而已。好，我们看一下第三章。好，那第三章的话呢，我们这边所抽到的是宝剑三，所以宝剑三就代表其实他自己本身在。看待说你们俩之间的这段关系之中是没有办法有一个明确的进展，或者是说，嗯、呃，他也知道他的一些行为应该会让你感觉到很不好受，或者是说有一些的他的方式的话是没有办法让你认为在关系里面，呃，有进一步的。机会，其实他知道说你可能很痛苦，他也知道你真的心里面很不好受，但是他也选择是只能以一种漠视的态度去面对你们。可是他比较好一点的话，他有时候可能会稍微安抚你们，或者说他有时候可能会稍微有一点表示，会对说你们俩之间的这种关系，可能会会希望说可以让你尽可能赶快打起精神来，让你不要再那么在意，或者说一直停留在。那个情感这种漩涡，那他可能就会选择去对你好，或者说会关心你一下，或者是说会呃希望说关系中的你们是找到一个另外一个相处的方式，比较有和谐的方式来去进展你们两个人之间的，呃，应该说去维系好你们俩之间的这段关系。如果关系之中的你们是没有办法有进展的。呃，应该说没有办法
马上恢复联络，或者说没有马上去改善这段关系的话，其实他心里面也是蛮痛苦，因为你们在他心里面其实算是一个真的很重要的人，所以他才会那么希望说你们可以赶快打起精神来，可以赶快忘记掉，对于说两人之间的这份情感里面中的一个执着。对，其实他这个他的态度本身就是有点偏向于说，希望你不要有太多的呃情感在这段关系里面，或者是说不要对他这个人带有,有太多一些你自己本身所想要的一个期待，因为他也怕他自己多做什么会让你多想什么，那让你多想什么肯定会让你觉得更加的痛苦，或者说会让你觉得更加的难受，更加的难耐。那也会想要让关系中的你们是能够，呃，维持在一个比较不会去伤害到彼此的那相处的方式。所以其实其实他也在找什么样的相处方式是能够去让你们愿意接受跟他当朋友。有人会觉得，其实这人他有点用心良苦，点在于说他只想跟你当朋友，但是你又很想跟他在一起。所以两之间其实算是还蛮没有共识的，然后他也会认为两人之间的关系里面是不太会有呃进展的这个机会。那关系中的你们的话，呃，看起来啦，如果说真的要问结果，然后会觉得可能这个几率有点像是越来越低，因为很明显就是。对方他目前心思真的是没有在你们俩之间的这段关系之中，他也没有太多的心思想要去照顾到你们的心情，他就真的只是单纯纯粹的是想要你能够按照他的模式走。那这个可能跟前面的第一组有点不太一样，第一组是因为他那个人可能出现很多的国王牌，但是你们这边这个人只是单纯他自己的想法上面对你这个人。他只是在希望说你能够按照他的模式走，但他也没有强制要要求你。第一组是对方有点强制要求，那这一组就是他其实有点算是想要按想要希望你按照他的方式走。但如果说你真的不愿意，想要去结束掉这段关系的话，那他会愿意放手，但是他会觉得很难过跟很难受。那就看你们自己想要去怎么做决定。那洋洋会觉得这组的你们本身对方的心情的状态的话，面对你们就是。他说：“真的不会想太多。”然后他就算知道，他也会选择去漠视，然后不太去在乎你们的心情，就是会有一种蛮自我的，或者是说是蛮活在他自己的个人的世界里面，是相当呃不太愿意去为一段关系，为了你们这个人去做出什么样的负责任的行为。可是另外角度来讲的话，杨会认为，如果说有一天他真的很喜欢那个人的时候，他应该是还蛮在意，他应该说会为那个人赴汤蹈火，或者是说会愿意为那个人做很多的事情。但是不偏不倚，那个人不是你。好，我们来看一下下一张第三趴，希望会有好牌，万杨会觉得这组的你们有点辛苦。最好目前是其他组。然后在我们所抽到的是圣杯二，好，那圣杯二的话呢，就代表着，其实，在他心中真的很希望可以跟你们有更多的互动，然后可以跟你们有更多的交流，希望能够去更加了解你们这个人。而且你们看这边圣杯很特别，就是那个男人他是一个鼠，所以就很明显呢、啊，他会希望说你们能够愿意接受他的这些的想法，他的这些的决定。或者是说他在对于说你们俩之间的这段关系里面，他所想要维持的那样的一个状态，那但他希望说你们能够维持那样的一个状态的话，你们一定非常的不愿意，你们也不太愿意去接受。那不愿意接受的话，他也不太会想要放你们走，他顶多就是会希望说让你们俩之间的这一段关系是能够呃。应该说，他会希望说，让你们俩之间的这段关系是能够以一种，呃，平常心看待、平常心面对，然后他也不会坦诚相待的面对于你们，他会稍微有点保留。所以，只有当你们愿意。以率真、最自然的方式去面对他，去面对说这段关系，去对他好的话，那么他才会
想要跟你们有互动的可能性。那如果说你们都总是对他表达爱意，或者说总是呃希望能够感受到他是在乎你们的话，那你们应该会吃闷亏，然后你们会感受不到。无论这个人是什么样的星座，因为有的星座是不敢表达爱意，那你们可能会有点对号入座。那其实这个人对于你们呢，就真的只是有点利用了你们在对于说他的关心，对，所以当他如果说真的有有一天真的有需要你们的时候，那你们刚好也是在伤心难过，或者说为了这段关系真的很痛苦的话，那么他就会稍微有有点表示啦，对，那他可能就会觉得哦，那我就是觉得我错啦，或者说我不应该怎么做，或者说我不应该用什么样的方式去伤害你们，然后就让你这么的痛苦。对，其实这个人会稍微的有一点点偏向于说是带着有目的性的方式来去维系联联系好你们俩之间的这个情谊。好，那再我们抽到的是圣杯六，好，那就更加明显啦。刚才呢，我们一直提到说，这个人对待于你们就真的只是偏向于说是朋友之间的一个，呃，就是说是在意你们啦。大部分来说，这是偏向于说是朋友的关系，所以很明显就是以他的角度来说。他的心理想法就是，他会觉得跟你相处，你的这个状态是好，你这个人是好的，他会很在意你们这个人，会希望说可以多跟你们有更多的交流、接触，或者说两之间可以更加的互相认识，两之间是能够更加的去了解彼此。可这个了解彼此跟互相认识，只是在于说他对于你们这种感觉，是因为第一个是来自于跟你相处在一起是很舒服的。他是很能够做自己的，然后第二就是你们可能真的认识还蛮长一段时间，然后第三就是他会觉得跟你们俩之间其实会有点像是，呃，双生火焰的感觉，对，双生火焰的感觉，所以会有那种莫名的相相吸的这个的状态。然后再来就是他会觉得从来都没有遇过像你这么棒的一个人，所以他会有点希望说。你是能够愿意待在他身边，陪伴着他，然后能够给他很多的意见，然后再就是有可能他一直都没有遇到像你这样这么棒的一个人，愿意这么包容他，或者说愿意这么照顾他，或者说愿意为了他，然后去做这么多事情，但是其他根本都没有想过说，因为你很喜欢他，他有时候虽然知道你很喜欢他，或者说你很在意他，但是他有时候还是会忘记这件事，就就很白目，有没有？为什么？凭什么忘记？啊、哦，明明就。你一直都在他面前一直晃来晃去，或者说你一直传讯给他，怎么办？忘记，呃，你喜欢他这件事，其实就是因为他这个人本身就是蛮活在自己的世界里面，所以他才会一直希望说你能够按照他的方式做，按照他的方式走，就是有点自私啦，会希望说你能够都待在他身边，以他觉得好的方式相处在一起。所以其实这个人的，嗯，状态的话，会有一点。让人感觉蛮生气的，因为他对你们就是朋友，可是他跟你们相处过程里面，又仿佛好像是一种恋人，或是暧昧的感觉。好，然后再来我们所抽到的是这个，呃，这个杨天忘记了中文是叫叫什么了，祭司吗？哦，教教皇啊，对不起，有点忘记他到底叫叫什么。好，教皇牌，那就是他会认为说，其实只要呃。只要花更多时间去说服你，或者说只要让两之间的关系维持在一个这样的一个状态之下，只要继续维持下去，其实他会认为你就是能够去明白，你就是能够知道他的这些用心良苦，所以其实他算是真的很固执，然后也是真的蛮不要脸的，就是说在面对说你们俩之间的这段关系，他会希望呃透过这些的方式让你去明确的知道说。他会觉得你应该会放弃这件事，他会觉得你是有一天能够按照他的套路走，按照他的剧本走，所以他本身也不太会去管你们到底是怎么想，那他也不太会想要去呃想到你们的心情，所以你们这段关系，如果说你们想要继续持续下去的话，应该会继续拖很久的时间。然后直到你们愿意去放弃为止。如果说在你们后面有机会在一起的话，你们要留意一下这个人对于你们的感情到底是不是真心，还是是一种亏欠的感觉。因
，要不然通常这个人他对待你的态度通常也没有到多好。所以照理来讲，这个人呢，他是知道你心里面的那种感觉，但是他就是那种爱啊、被恨啊、撕裂感觉，他都知道，但是他就是不想去做任何的改变。那他有时候也会忘记你会，我们会有这种感觉，因为他很活在他自己的感情观，他很活在他自己的世界，他也希望你能够按照他的套路，按照他的剧本走。所以这个人呢。请你们再想想看，再考虑看看，是不是真的要选择这个人？选择这个人。好，那这样的话呢，就以上选到这组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。那如果说对我帮助，或说对你们有所共鸣的话，请记得帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。那如果说有需要预约个人付费账户的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。那我们就下次再见喽，拜拜。